mguu sawa mwendo haraka usawa kati mbele tembea watu walioko hukumuni mahali hapa ni wengi si wengi wengi sana naona deko kwa sababu idadi ya watu walioko asanteni sana asanteni asanteni sana labda niseme kwa kifupi nimekuja mbele yenu naomba mnipe kura Narudia. Narudia. Naomba mnipe kura. Mwambie jirani yako, mwambie jirani yako Lohasa naomba kura. Amesemaje? Amesemaje? Peoples. Hebu mpaka hapa, mpaka ngoja 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 ngoja. Kule nyuma, kule nyuma. Watakodi pa kura waseme. Haya hapa 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 kurudi. Haya hapa hapa hapa. Haya hapa 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 hapa. Kule nyuma kule nyuma kule nyuma kule nyuma. Kule nyuma kule mbele hapo. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Peoples. Nawashukuru sana. Kwa nini nataka urais? Nimechoshwa na umaskini. Nataka kuongoza taifa langu kutoka mlo mmoja kwenda milo mitatu kutoka ngombe wawili kwa ngombe kumi kutoka mbuzi 20 kwa ngombe 100 na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika wangapi wako tayari kufanya kazi hiyo ndugu zangu na kusudia nianze na elimu elimu itakuwa bure kutoka kinakati mpaka chuo kikuu Sitaki kusikia habari ya michango ya maabara wala ya madesk wala ya mamake nani. Lakini mtu mmoja jauri akaniuliza, "Mbona huo ni uongo tutatoa piela?" Nikamwambia la ziko, tutanza na hela zimejaa tele. Serikalini hela zimejaa tele. Mashangingi yanayozunguka zunguka si mengi hayo. Tumepata gesi mtwara, tumepata gesi. Tuna madini. Tuna twiga wanawindo wanapelekwa mpaka Ulaya kwa kwenye budeni. Lakini nimewaambia mimi sitaki ugomvi, tufanye hivi. Mwaka jana serikali ilisamea kodi ya trilioni 
nilisamehe kodi trilioni moja nikasema lazima kulipwa mimi naomba wazikusanye hizo walipe trilioni moja nukta tatu kazi nimefunga kazi nimefunga inawezekana inawezekana haiwezekani eneo la pili kilimo kilimo ndicho tunachosimamia uchumi wa nchi hii na watu wengi sana wanaajiriwa na kilimo na kusudia kushirika na kilimo peoples na shirika peoples peoples kilimo cha kisasa na cha mwangiliaji lakini kilimo ambacho mkulima ana uhuru mkulima nchi hii wakati anapalilia anakuza mahindi yake waomjui wakianza kuvuna wao na yeye nafuta ushuru wote wa mazao ya kilimo nafuta ushuru wote wa mazao ya mifugo peoples peoples lakini nataka mkulima apate uhuru zaidi. Mkulima apate uhuru zaidi. Akitaka kuuza mahindi yake Zambia, Lusaka, shauri yake ruksa. Akitaka Akitaka kuunda kuuza kauda yake Rwanda, auze ruksa. Popote anapotaka ruksa. Na akitaka kuna kusafiri kupumzika mwache na ile ruksa. Tena aende na mkeo ruksa kabisa. Na 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 akitaka kuwa mke wa tatu kwa ruksa mke wa pili ruksa Lakini nasema anasema kilimo ni muhimu sana Eneo la pili la kuendeleza ajira ni la JKT JKT Nawataka vijana wanaomaliza darasa la 7 na 10 na form 4 wapate skills wawe trained ili wanapokuwa kufanya kazi awe na skills Kwa hiyo nataka Peoples Nataka kupanua JKT mara tano Mwaka wa kwanza anajifunza utamaduni uzalendo miaka inayofuata anajifunza skills Tunaweza kufanya hivyo na tukapata vijana wengi akimaliza JKT anapata ajira Neno la nne Boda boda mama ntilie na mayati na yai machinga hao ni marafiki zangu nitaunda 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 serikali ambayo ni rafiki na boda boda mama ntile na wayama machinga serikali ambayo haitawafukuza mitaani serikali ambayo itawajali kuma ni binadamu serikali ambayo chini ya uongozi wangu itawatafutia banki maalumu kwa faida yao Eneo la tano nataka kubadilisha hospitali za wilaya kuwa hospitali za kuwa hospitali za rufaa. Badala ya kuwa hospitali za wilaya ziwe hospitali za rufaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi sasa kina mama wanatembea maili mingi sana kutafuta huruma hizo. Na huruma hizo zinatafuta Ulaya. Nitahakikisha hospitali za wilaya zina vifaa vya kisasa, ultrasound, x-ray za kisasa na madaktari bingwa ili zote mahitaji ya watu wao. Nita hakikisha Peoples Peoples Wako watu kwa 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 Nita hakiza Kwa 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 na kudanganya wengine kwa na kununua shahada na kusema tumchague fulani akikupa hizo hela kula hakisha unazidira zote 
akikupa akikupa laki tano mwambie nipe milioni moja akikusumbua mwambie usinijue fedha za uhuizi hizo kwenda zako ndugu zangu nikishakuliwa nitaongoza serikali ambayo ina speed ya 120 kwa saa nitabadilisha taifa letu kwa taifa bora zaidi kuliko ilivyo sasa sina mchezo nataka kazi nitumeni na mimi nitawatumia kieni na muita mheshimiwa mbunge mheshimiwa mbunge mheshimiwa mbunge makamanda wote ndani ya ukawa mguu pande nataka rai rais wa wa rais wa utanga wa mbea anieleze matatizo matatu ambayo inayotachukua bungeni Asante Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru Mungu kwa nguvu ya wanambea changamoto za masuala ya kisiasa tunazikabili sisi wenyewe kama unavyoona hivi Mheshimiwa Rais. Tatizo tulokuwa nalo kubwa kwenye jiji letu ni swala la maji Mheshimiwa. Pamoja na kwamba pamoja na kwamba Mbea ina vyanzo vingi vya maji na miaka si mingi kama miaka miwili imepita Rais Kikwete alikuja hapa kuzindua mradi wa mabilioni lakini pamoja na kutumika mabilioni hayo yote ya msaada kutoka European Union lakini baji mpaka leo ni tatizo kutoka uyole mpaka mwakibete mitaa ya shewa kote kuna matatizo ya maji Sasa najua kwenye masuala ya maji una utani Mheshimiwa Rais kama uliweza kutoa maji ziwa Victoria Mwanza yakafika mpaka Kahama sisi tuna ziwa liko hapa kilomita kama tisini mia moja tu hapo Kela kuna ziwa ambalo linaweza likaleta maji hapa ziwa Nyasa Mheshimiwa Rais Lakini pia najua na, na, natambua namna ulivyokuwa serious na swala la umeme tuna tatizo sana la umeme watu wa Mbeya ni wajasiria mali ni wafanya biashara Swala la umeme linaturudisha nyuma sana kwenye masuala yetu ya ujasiriamali. Iwe kwenye saluni, iwe wanauza juisi, iwe wenye grocery, wote wanapata tabu kwa sababu ya tatizo la umeme kwa katika katika Mheshimiwa Rais. Kwenye masuala ya afya tunatambua mpango wako wa kufanya kila kila hospitali ya wilaya iwe ya rufaa, lakini kabla hatujafika huko kwa haraka sana. Sisi tunahitaji hospitali ya rufaa ya Mbea ambayo inahudumia kanda hii iwe na mashine za CT scan pamoja na MRI scan ambazo nataka nimalizie kama nilivyoanza yuko rafiki yangu mmoja ananiambia mmeshinda tayari lakini mwingine akaniambia amwezi kushinda wataiba kura sasa nipeni kura nipeni kura nyingi za kutosha hata wakiba isionekane lakini la pili zingatieni ushauri wa mheshimiwa Mboe kaeri kwenye kituo mpaka kieleweke kwa kweli ni mwaka wa kuongoa sisi madarakani Tanzania bila CCM Tanzania bila CCM Tanzania bila CCM na washukuru sana wanambea na subiri kura hii mtarishina tano mwezi wa 10 Mungu awabariki asanteni sana kuna mbunge wa Mbeya vijijini. Nimeona atapata kura. Basi muombe. Bwana Mbeya asanteni sana. Peoples. Peoples. John. Naomba sasa DJ tulia kwanza. Namleta kwenu mgeni wetu ambaye alitukuta tunaendelea Mheshimiwa Frederick Sumae aliyekuwa waziri mkuu kwa miaka kumi yeye amekatiza ziara yake kule mkoa wa Dodoma kuja kuungana na wanambea Mheshimiwa Sumae tafadhali karibu sema na wanambea sema na watanzania
Peoples! Peoples! Loh, jamani. Nyinyi wote mnataka mabadiliko? Hebu ambao hawataki mabadiliko wanataka kungangana na CCM wanyoshe mikono. Hawapo sio? Basi ndugu zangu mheshimiwa rais wetu naomba radhi sana nimechelewa kidogo lakini ni kwa sababu ya kazi uliokuwa umenituma huko Dodoma na Iringa sio kwa kukosa adabu na mwenyekiti wetu wa taifa naomba pia mnisamehe baada ya hayo ndugu zangu mimi nataka nieleze kwa kifupi sana kwa nini CCM lazima iondoke madarakani? Katika mfumo wa vyama vingi vya siasa tukishakubali mfumo wa vyama vingi vya siasa vyama vinajinadi kwa wananchi chama kinachopewa ridhaa na wananchi maana yake kimefunga mkataba na wananchi juu ya wananchi wakipe kura na chenyewe kiwafanyie wananchi yale ambayo wanayahitaji na yale ambayo imewaahidi chama kisipofanya hayo kama wananchi wamekipa kura alafu chenyewe hakikufanya hivyo basi chama hicho kinakuwa kimevunja mkataba na uchaguzi unaofuata wananchi lazima wakiadhibu kwa kwa kukinyima kura kwa hiyo watu wa CCM wangetakiwa sio kupiga makelele tu kwamba oh hao wapinzani sijui nini wajiulize wamewatendea watanzania yale waliowaahidi walituahidi maisha bora kwa kila mtanzania au wenzetu mbea mmealamba hamjayaona Sehemu nyingi ya nchi hii ambayo nimetembea ni mambo ya aibu. Aibu kabisa. Hospitali zetu hazina dawa. Mheshimiwa Magufuli anasimama mbele ya hadhara. Anasema anashangaa kwa nini hospitali za serikali hazina dawa, maduka ya watu binafsi yana dawa. Na huyo ndio mtu anaomba uraisi yuko kwenye serikali hii hii ati anashangaa kwa nini hospitali za serikali hazina dawa wakina mama wanaojifungua ni aibu wanajifungulia chini kama wanyama wengine wanaambiwa wakalete gloves za kuvaa manesi gloves za kuvaa madaktari ni mambo ya aibu tulipita kule korogwe wakina mama walitaka kutoa machozi kwa sababu walisema wao manesi wanawazalisha wana, wana kwa kutumia mifuko ya rambo katika hali hiyo ni watoto wetu wangapi wanapoteza maisha kwa ajili ya uzembe wa serikali ya chama cha mapinduzi ni wamama wangapi wanapoteza maisha kwa ajili ya uzembe wa chama cha mapinduzi Nenda kwenye elimu. Elimu yetu imedorora sana. Kila mahali nilipopita leo kuna shule zimefungwa kwa miezi mitatu. Kuna sehemu nyingine pamoja na Dar es Salaam. Shule zinafungwa ati kwa kukosa vio. Vio kuchimba shimo chini. Serikali ya CCM haiwezi kusimamia jambo hili. Alafu wanataka tuwapigie kura za nini? Wana sababu gani ya kupigiwa kura? Eh? Hakuna sababu. Nenda kwenye serikali yetu ni ulaji kabisa. Ndio uliojaa. Mheshimiwa mheshimiwa rais. Katika swala la shule umesema habari ya ili kugaramia masomo na nini? kutoa elimu bure umesema kuna gesi kuna hiki kuna kile mimi nakwambia 
wala hakuna haja ya kwenda kwenye gesi shona tu nusu ya midomo ya walaji kile kinachobaki nakwambia utasomesha watoto wa nchi hii utatibu watoto wa nchi hii utatibu wa mama, uta, wa mama watazaa kwa kwa, kwa, kwa ustarabu wazee wasiojiweza was, watatibiwa bure wewe simamia tu shona nusu ya midomo ya walaji CCM CCM kazi yao ni mambo ya ajabu sana wanafanya katika serikali Mambo machafu yametokea kwenye hii serikali sijawahi kuona Alafu nikizungumza kuna wazee wangu wa heshima kabisa wanasema mimi napotosha jamii Hivi napotosha jamii na nini Hawakuingiza twiga kwenye ndege Hizo twiga tunajua tuna, mpaka leo wametuambia ni za nani Hawajapeleka pembe za ndovu zikakamatiwa China na, na, na Korea na Hong Kong Nani amekamatwa kwa ajili ya hizo pembe leo atuambia yuko jela gani Hawajanunua mabehewa mabovu Hawajanunua meli mbovu Hawajanunua vivuko vibovu Alafu ananiambia mimi napotosha jamii mimi nilikuwa serikalini Si ameandikwa kwenye magazeti Na serikali haiwezi kujibu kwa sababu hawana majibu kwa sababu wanajuana Ndiyo maana tunasema CCM lazima yondoke madarakani Sisi wenzenu Loasa mheshimiwa Loasa mimi mzee Ngombale baadhi ya mawaziri na wenye viti wa chama cha mapinduzi wa mikoa tumetoka kwenye chama hicho si kwa sababu ya maslahi tumetoka ili tusaidiane na nyinyi wananchi sisi amitoke madarakani wananchi wa Tanzania muanze kufurahia manufaa ya kuwa na vyama vingi vya siasa nimesoma leo kwenye gazeti kuna mtu alisema sisi amekishindwa dunia ita, dunia itasikitika au itatikisika sijui mimi nikasema Mimi nikasema inaonekana katika Tanzania hii CCM imejaa imejaa madikteta Dunia itashtuka kwa sababu gani au itatishika kwa sababu gani Kinashindwa chama cha Republican cha Marekani dunia haishtuki haishtuki Wanashindwa Democrats dunia haishtuki Wanashindwa leba ya Uingereza, dunia haishtuki. Wanashindwa conservatives wa Uingereza, dunia haishtuki. Hadi leo sisi amekishindwa, dunia itashituka. Inashtuka nini? Labda uwe dikteta, labda uwe dikteta ndio unafikiria hivyo. Lakini kama ni mwana demokrasia sahihi na halisi, huwezi ukashtuka kuondolewa madarakani kwa chama ambacho hakijatimiza wajibu wake Mimi nasema hivi kama CCM najua haishindi kama CCM itapewa ushindi kwa hila ndio dunia itashtuka Kwa sababu itakuwa ni kati ya vile vyama vichache vya kidikteta ambavyo watu hawavitaki lakini chenyewe kinaingia madarakani kwa nguvu hapo ndio dunia itashtuka sio kwa sisi ya mkushindwa mtu akisema sisi imeshinda hebu ambao wanasema sisi lazima yondoke madarakani wanyoshe mikono sasa mikono yote hii ikapige kura ya kuikataa sisi Alafu sisi mitangazo imeshinda. Si ndio dunia itashtuka. Ndio. Na hilo halitatokea. 
CCM lazima iondoke madarakani wamewatisha sana wananchi wanawaambia mkichagua vyama vya upinzani mtaingia kwenye vita kama kama Libya ilivyo na, na, na Misri na kadhalika Libya haikuingia kwenye vita Syria leo wanapigana Tunisia walipigana Misri walipigana wale hawakupigana kwa sababu walichagua chama cha upinzani wananchi walitaka mabadiliko wanaotawala wakangangania madaraka ndio kilicholeta nchi zile kuingia kwenye vita na sisi ya mwakingangania madaraka bila uhalali wananchi wa Tanzania watakataa kwa hiyo waambie wakija hapa waambieni waambieni msituingize kwenye matatizo tunawakataa tarehe tano mfunge virago muondoke muiachie chadema ingie madarakani peoples peoples kuna mambo mengi sana wanayasema kazi yao siku hizi imebaki kutukana E, kazi ni kutukana tu na kuumiza vijana wetu. Poleni sana Mbea kwanza nasikia jana kuna kijana wetu huko aliuawa. Ndio 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 CCM yenu ya, ya ilivyo sasa inataka kutawala nchi kwa kumwaga damu za watu. Sisi hatutaki chama kinachomwaga damu za watu. Kazi yao kumtukana Lowasa, kututukana sisi tuliotoka, tena mimi huwa nawaambia hasa mimi mkinitukana ni sawa na chura unapiga teke tu. Mimi nataka wajibu haya tunayowaambia. Jibu lake sio kumtukana Lowasa. Jamani mwakiembe si wa hapa. Si wa mkoa huu. Sindio aliongoza ile tume ya, 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 ya Richmond. Mwambieni aje awasomee hapa ambayo aliandika yeye na tume yake kuhusu Lowasa. Iko kwenye Hansard ya tarehe 15 Februari 2008. Kwa kifupi inasema Lowasa yeye hahusiki na jinai lolote katika jambo hili la Richmond. Yeye ana, amewajibika kwa sababu ya watu wa chini yake waliotenda makosa. Yeye ni msafi. Ndivyo ilivyoandikwa. Rais Kikwete alitangaza pia. Akasema Rais akasema waziri mkuu wangu Edward Loasa ni mchapakazi sana, ni mwaminifu sana ni mvumilivu sana katika ili jambo la Richmond hana hatia yoyote isipokuwa ni 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 ni, 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 ni ajali ya kisiasa ni ajali ya kisiasa tu kwa sababu watu wa chini yake wametenda makosa lakini ukweli alichofanya kama jukumu moja wapo la waziri mkuu amlimokoa rais wake na aibu aliokoa serikali yake na aibu yeye akatoka na ujue na ujue hahusiki na Richmond serikali hiyo hiyo ya Jakaya Mrisho Kikwete baada alowasa kuondoka madarakani amewaokoa wao wamepona yeye amebeba mzigo wao wakaendelea kuilipa Richmond kwa jina la Doans. Loasa wakati huo yupo? Loasa hayupo. Wamekaa kimya, leo eti ametoka CCM. Oh fisadi fisadi. Watu wote ambao wanaweza wakapewa rushwa. Kama we sio mtumishi hivi unaweza kupata rushwa. Hebu mkulima dai rushwa aone utakavyo lambo wa kibao. 
eh huwezi ufisadi ndio kabisa ufisadi ni fedha za serikali zinazo zinazochukuliwa kwa kupitia miradi mikubwa labda ni barabara makontrakta wanashindana yule unayetaka kumpa unamwambia nipe asilimia ishirini ndio ufisadi wewe ukiwa monduli loasa yuko tu pale monduli hayuko serikalini anaweza kupata hela ya ufisadi mbona hawasemi ufisadi umekaa system rushwa iko system wao walichotakiwa leo kwa kweli ni kuja kuomba radhi kwa wananchi wa Tanzania wangelitakiwa waseme sisi tumewaangusha tu, hatukufanya yale tuliyotegemea kuyafanya tumevunja mkataba tunaomba tu sisi tuondoke wala hatutaweka wagombea tena sisi mtuache pembeni ndicho walichotakiwa wafanye people people asante sana ndugu zangu naamini sasa wote mnampigia loasa wote mnampigia mbunge wetu wote mnampigia na mbunge wa vijijini na madiwani wote au sio basi mimi nawatakieni kila laheri uamuzi tarehe 25 asubuhi asanteni sana ndugu zangu ambea makamanda wote ndani ya ukawa nawashukuru sana tangazo naomba niwaonyeshe karatasi ya mfano wa kura sawa Loasa yuko namba nne Unahesabu kiboksi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne ndio unaweka tiki. Usiguse kiboksi kingine chochote. Tunajua mna hasira na magufuli. Usimguse magufuli kura yako itakuwa imeharibika, sawa? Kwa hiyo una tiki loasa, unakunja kura yako unaweka kwenye kisanduku mita miambili kama alivyosema mwenyekiti na rais unalinda kura mpaka kieleweke sawa tunawashukuru sana Mungu awabariki sana sasa niombe mtusaidie kufungua njia ili rais aweze kutoka mkutano wetu tumeufunga nitaomba wakati tunafungua njia taratibu msisukumane mtoke kwa amani Hatutaki mtu aumie bado siku saba tukapige kura sawa wala msiwachokoze polisi